प्याज हमने काश किया हुआ तकरीबन दस एकड़ पे नौवे महीने में इसकी पनीरी काश की है ग्यारहवें महीने को इसको आगे शिफ्ट किया लोग इसके ऊपर स्प्रे वगैरह भी करते हैं जड़ी बूटी वाली लेकिन हमने वो नहीं की मेहनत तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले साल की थी लेकिन ये फिर आगे है जी मौसम के ऊपर पिछले साल भी तकरीबन चार से पांच मन तक निकली थी अब के साल भी इनशाला शायद इससे ऊपर भी निकल सकती है कम भी निकल सकती है बिस्मिल्लाम असल नाजरीन ए डब्ल्यू सी एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं प्याज के काश्तकार मोहम्मद इकबाल साहब तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस साल प्याज की फसल काश कर रखी है और इस वक्त हम उनसे जानते हैं कि वो मैनेजमेंट में किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं असल इकबाल साहब बिसमीम वालेकुम असल इकबाल साहब हमें बताइए कि आपने ये जो प्याज की फसल काश्त की हुई है ये वैरायटी कौन सी है ये जी सात सौ अड़तालीस लगाई हुई है वैरायटी एमडीएस की अच्छा पिछले साल जो आपने काश्त की थी ये वही वैरायटी है या चेंज है जी जी वही है ये और भी एक वैरायटी हमने सकूरा भी लगाई हुई है वो भी इनकी है एम की है वो भी तो ये जो सात सौ अड़तालीस ये भी एम की है कितने रखे हुए प्याज काश का रखा आपने ये जी प्याज हमने काश किया हुआ तकरीबन दस एकड़ पे ये कब इसको आपने काश किया है और अब ये मैनेजमेंट का सिलसिला चल रहा है किन किन चीज़ों का आप जो है ना ख्याल कर रहे हैं ये जी नौवें महीने में इसकी पनीरी काश की है नौवें महीने के यानी कि पच्चीस तारीख को और दस ग्यारहवें महीने को इसको आगे शिफ्ट किया है तो अब तक आप क्या कर चुके हैं इसकी कोई जड़ी बूटियों के लिए कोई गोडी भी की है या नहीं की और खादों का इस्तेमाल किया तो कौन कौन सी खाद इस्तेमाल की है जी जी गोडी का इसके तकरीबन चार से पाँच पाँच गोडियाँ हो चुकी हैं इसको तो लोग इसके ऊपर उसके स्प्रे वगैरह भी करते हैं जड़ी बूटी वाली लेकिन हमने वो नहीं की हमने गोडियाँ चार तीन से चार गोडियाँ हो तकरीबन तो इसकी खाद नीचे डीएपी भी डाली है सल्फर है यूरिया है जैसे नाइट्रो है ये चीज़ें अभी यानी कि अभी ये इसको डेढ़ दो महीने अभी देर है तो अब ये बताएं कि अब तक इसको अब कितने पानी लगा चुके हैं इसको जी तकरीबन चार पानी लग चुके हैं तो इसकी बर्दाश्त कब तक होगी ये जी तकरीबन इन तीसरे महीने के दरमियान यानी कि तीसरे महीने में होगी इन मार्च में जाकर इसी बर्दाश्त करेंगे जी जी इन तो मार्च तक इसकी बर्दाश्त तक आप इसको मजीद कितने पानी लगाएंगे इसको अभी थी तीन से चार पानी और भी लग सकते और इसमें कोई खादों का इस्तेमाल या कोई न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल जी जी अभी इसको इसके अंदर पोटाश वगैरह भी लगानी है और यूरिया है वो इसके अलावा कोई सल्फर वगैरह भी लगाना है ऊपर भी स्प्रे हो रहे हैं फंजी साइड जो स्प्रे है यानी कि वो ऊपर कर रहे हैं फंजी साइड अच्छा हमने गुजशत साल भी आपका इंटरव्यू किया था और उस वक्त जो आपकी फसल थी प्याज की वो बहुत अच्छी हुई थी हमारे नाजरीन ने बहुत पसंद किया उस आपकी जो फसल थी जो आपने तैयार की थी तो इस वक्त भी आप जो प्याज का जो साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए और इसकी अच्छी पैदावार के लिए ख़ास तौर पर किन चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं ये जी मेहनत तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले साल की थी लेकिन ये फिर आगे है जी मौसम के ऊपर ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है देखो अब अब के साल मौसम कैसा रहता है अब तक तो यानी कि बहुत सर्द सर्द मौसम रहा है इसी वजह से अभी फसल का जो है ना वो अब यानी कि उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई रुकी हुई थी फसल यानी मौसम की वजह से जैसे अब मौसम खुल गया है इन अब ये जो है ना ऊपर स्प्रे वगैरह भी कर रहे हैं खाद भी दे रहे हैं अब पानी लगाएँगे इन तो इन शाला करेगा पिछले साल से अच्छी होएगी इन तो इसकी जो आपने गोडियाँ की हैं उस पर आपका कितना खर्चा आ गया गोडी का तो तकरीबन आ जाता है एक गोडी पे तकरीबन दो हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा है तकरीबन हाँ जी ये तीन से चार गोडियाँ हो चुकी हैं अभी एक दो गोडी और भी होनी है इसकी यानी कि वो रंबे के साथ ज़रा इसको ज़मीन को थोड़ा नरम करना पड़ता है अच्छा पिछले साल आपकी जो फी एकड़ पैदावार थी वो कितनी रही थी और इस साल जो आप तो कितनी तो कर रहे हैं पिछले साल भी तकरीबन 400 से 500 मान तक निकली थी अब के साल भी इन 400 से 500 मान शायद इससे ऊपर भी निकल सकती है कम भी निकल सकती है ये मेरे अल्लाह को पता है जी अच्छा इसमें कोई बीमारी का भी हमले का भी खदशा है अब आने वाले दिनों में जी जी बीमारी का अटैक हुआ है अभी पिछले हफ्ते बीमारी आई थी इसमें ये इसको हम मुँह साड़ी बोलते हैं तकरीबन फंगस ये फंगस आई थी इसके ऊपर हमने अब ये स्प्रे की है ये चैम्पियन थी जाफर की वो हमने दो स्प्रे तीन रिपीट किए हैं उसके ऊपर तो अब आने वाले दिनों में भी इसकी इस पर किसी बीमारी का अटैक हो सकता है जी जी जैसे अब धूप निकलेगी तो इसके ऊपर ज़्यादा बीमारी का अटैक हो सकता है अच्छा अब जो हमारे काश्तकार जिन्हों भाइयों ने जिन्होंने प्याज की फसल काश्त कर रखी है उनके लिए आपके क्या मशवरा है कि वो फसल की किन किन चीज़ों पर जो ख्याल रखें इसके जी मेन चीज़ होती है जी इसका पानी इसको पानी ज़रा देना पड़ता है हिसाब से अगर ज़्यादा पानी लगा देंगे उसकी वजह से भी बीमारी लग सकती है तो इसको खाद का ख्याल रखना है और पानी का जैसे यानी कि वत्तर में पानी लगाना पड़ता है खुश्क वत्तर में अगर इसको हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी प्याज मुतासर होता है इसके अलावा जी अगर इसके ऊपर अच्छे स्प्रे
उसके अलावा मुँह साड़ी की ये जो स्प्रे है वो भी करनी पड़ती है स्प्रे इसको हर हफ्ते तकरीबन करनी पड़ती है अगर बीमारी हो या ना हो हर हफ्ते इसको स्प्रे दोहरानी पड़ती है जी कोई फोलियर भी देते हैं फोलियर जी जी फोलियर भी देते हैं जी फोलियर है जी हमारे पास ट्यूनअप के नाम से वो करते हैं जी अभी ये पिछले हफ्ते भी की है अब भी इसके एक स्प्रे करनी है और जी बहुत बहुत शुक्रिया जी असल नाजरीन आपने प्याज की मैनेजमेंट के हवाले से मोहम्मद इकबाल साहब की बातें सुनी लामाला उन्होंने जो बातें की वो हमारे काश्तकार भाइयों के लिए इंतहाई मोमद मुआवन साबित होंगी तो आज तक के लिए इतना ही आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह नगबान